É uma alegria grande poder receber em Braga este encontro internacional dos Bispos Amigos do Movimento dos Focolares e depois dos dias inesquecíveis da Jornada Mundial da Juventude, como ato contínuo estes três dias aqui em Braga, concentrados sobre a mística do encontro, faz-nos também criar entre nós esta espiritualidade da comunhão e a espiritualidade do recomeço na colegialidade episcopal, estar em 85 bispos de 42 países diferentes é também um motivo acrescido para juntos experimentarmos a catolicidade da Igreja e nos sentirmos na proximidade com Deus, com os presbitérios que servimos e que constituímos, com o povo santo de Deus, nestes desafios do pós-jornada mundial da juventude. So these meetings started really way back because since the very beginning of the movement, bishops have been involved. But from the 1970s onwards, one of the bishops, Klaus Hemmerle, who had been a priest who had known the Focolari spirituality for many years, felt very strongly he would like to be able to help bring this spirituality to other bishops. And together with Clara Lubick, they came up with this idea to arrange meetings for bishop friends of the movement to go into depth in our spirituality of unity, which would help us then in our pastoral life, in our reaching out to other people in the dialogues with other churches, with other religions. So naturally this year we're looking at synodality, because the big theme of the church. We're looking at the whole area of unity today after the World Youth Meeting. How can we better be with young people in building up a, 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 a world that's more at peace, a, a, a united world? And then more specifically, some topics like women in the church, the place of charisms in the church, the role of lay people, perhaps uh, married people. We don't always think enough about the mission that a married couple can have in the life of the church. Este encontro que se, que se vai fazendo ao longo de vários anos, mas tem um significado especial pelo facto de estarmos precisamente nos dias a seguir à Jornada Mundial da Juventude. Foi uma experiência que marcou muito, que nos marcou muito, que nos surpreendeu pela profundidade, pela maturidade também que os jovens manifestaram e que nos desafia agora a nós, não é? a estarmos à altura de, de, de os acompanhar a partir exatamente do modo como Cristo acompanhou os discípulos de Maús, não é? Foi, foi este ícone bíblico que o sino dos jovens escolheu para propor como modelo da pastoral dos jovens. Espiritualidade que bate à porta de todos, a começar pelos sacerdotes, que muitos deles depois se tornam bispos e sendo a necessidade de se encontrar anualmente como amigos do movimento, não no sentido de terem uma opção de preferência pelo movimento dos focolares, no sentido de encontrar na espiritualidade também um pouco de alimento para a sua vida pessoal e não apenas pastoral ou ministerial. Não é? O tema fundamental é olhar para o mundo de hoje, para os problemas, para esta realidade de uma crise global que não deixa de afetar a Igreja não é? e verificar como este carisma, o carisma da unidade, assim sintetizado, é? pode dar um contributo positivo a estes problemas que existem na sociedade. The Focolari movement started in 1943 and it was during the World War II and uh, it was uh, a young girl her name is Chiara Lubic. She she was born in Trent in North Italy and actually she didn't think to found anything, not a movement, nothing, but uh, what she felt it was like during the war there was a lot of hatred, a lot of destruction and uh, a lot of injustice. And she thought, you know, what is, you know, the goal of our lives if everything just ends like this? And so that's how she started to live in order to bring harmony, peace and unity around her in, in the small city of Trent. But what, the, what make, make her really this great faith to think that's what she really wanted to do was to believe in God's love. So she said, you know, I want to be an instrument in God's hand together with the other young people that followed her right away to be an instrument to bring this unity everywhere. So it started in Italy and now we are 
in the five continents and uh, we are almost like one million people that adhere to the movement in different ways and there are Catholics, there are people from different churches, people from different religions and people who do not believe even in God and they don't practice the religion but they feel that they want to live for uh, great values and to to bring fraternity in the world.